Bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de los animales más inteligentes del mundo. Existen estudios científicos especializados de animales que exhiben comportamientos que responden a la lógica de su necesidad. Más allá de los instintos, y es curioso que cada caso se presente en distintas y sorprendentes manifestaciones, algunas que hasta superan la capacidad del hombre. Es por eso que desarrollamos el top 10 de los animales más inteligentes del mundo y la cualidad que los identifica en su categoría. Top 10 El delfín nariz de botella, conocido también como delfín mular o tonina, es un mamífero acuático que puede llegar a medir hasta 3.8 metros de largo y pesar de 200 a 500 kilogramos. Posee una aleta dorsal alta y aletas pectorales alargadas en forma de paletas. El nombre de delfín nariz de botella es debido a la forma peculiar de su nariz, que es comúnmente corta y ancha y asemeja a una botella. Aunque se sabe que entre su misma especie se comunican por medio de chasquidos, silbidos y movimientos corporales, aún no se conoce con precisión la complejidad de las ideas que pueden comunicarse entre los individuos. Adicionalmente, son capaces de aprender un lenguaje basado en gestos sencillos. Otro aspecto que enfatiza la capacidad neuronal de los delfines es el autorreconocimiento. A diferencia de la mayoría de los animales, el delfín es capaz de identificar su imagen reflejada en un espejo como suya. Debido a la inteligencia de estos mamíferos, los delfines son entrenados para ofrecer espectáculos elaborados en parques acuáticos. Además, se sabe que el ejército de los Estados Unidos ha entrenado delfines para proteger sus instalaciones y atacar a los enemigos. Top 9 Los orangutanes pertenecen al grupo de los grandes simios, formado también por gorilas, bonobos y chimpancés. Las poblaciones individuales de los orangutanes silvestres presentan comportamientos adquiridos únicos, como el uso de las ramas con hojas como paraguas algo que transmiten de generación en generación. Para demostrar su capacidad intelectual, dos trabajos muy recientes nos muestran que tienen la capacidad de elaborar pensamientos complejos. El primero fue realizado en condiciones de cautividad y se publicó en PLOS ONE en febrero de 2019. Sus resultados demostraron que estos animales son capaces de tomar decisiones flexibles y valorar el equilibrio entre esfuerzo y resultados a la hora de elegir cómo actuar o qué herramienta utilizar en un escenario con diversas opciones. Por otro lado, un estudio publicado a finales de 2018 en la revista Science Advance revela que los orangutanes tienen un cierto sentido del pasado y del futuro y son capaces de comunicarse con sus crías para mostrarles estos conceptos. Top 8. El cuervo de Nueva Caledonia es una especie de ave paseriforme de la familia de los córvidos y miembro del género Corvus. Habita en los bosques, aunque se la puede ver en zonas más abiertas. Esta especie nativa del Pacífico Sur es conocida por proezas intelectuales, como el uso de herramientas en su cotidianidad. Son de los animales más inteligentes de la Tierra. Saben fabricar y utilizar instrumentos para resolver problemas muy difíciles. Conrad Lorenz, uno de los padres de la etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal, afirma en un libro que el único animal que le habló emitiendo sonidos con significado e intencionalidad concretos fue su cuervo. Hace unos años se grabó a un cuervo de Nueva Caledonia que buscaba la manera de abrir nueces con comodidad. Primero, probó lanzándolas desde muy alto contra el suelo duro. Como este método no funcionaba muy bien, decidió lanzarla cerca de coches en marcha para que estos las rompiesen con las ruedas. Su última idea fue acercarse a un paso de peatones, aguardar al semáforo en rojo, poner la nuez junto a la rueda de un coche y esperar a que ésta la triturara y liberara de la cáscara. Top 7 En estado silvestre, los titíes son una familia de primates platirrinos que habitan en Centro y Suramérica, que incluye a 42 especies llamadas comúnmente titíes y tamarinos. Su peso está entre 100 gramos y 800 gramos. El cuerpo de los titíes mide entre 13 centímetros y 50 centímetros y la cola entre 15 y 40 centímetros. Son muy cooperativos. 
suelen emitir vocalizaciones para conocer la ubicación de los demás y comparten la comida entre los miembros del mismo grupo. Los monos titíes son capaces de escuchar a escondidas las conversaciones entre otros de su misma especie. Parecen entenderlas y preferir a aquellos que han mantenido una interacción de cooperación con un tercero. Según un estudio de la Universidad de Zurich que publica It Saints Advance. Top 6. El elefante es el animal terrestre más grande del planeta, aunque el elefante asiático es ligeramente más pequeño que su primo africano. Los elefantes asiáticos han sido domesticados desde hace miles de años. Estas poderosas bestias se han empleado para mover objetos pesados, como árboles caídos, para transportar a humanos e incluso para luchar en guerras. Se cree que los elefantes son animales altamente altruistas que incluso ayudan a otras especies cuando se encuentran en peligro, incluso a los humanos. Los investigadores han documentado una amplia gama de comportamientos en los elefantes asiáticos que indican inteligencia, como la capacidad de usar herramientas e imitar sonidos. Los elefantes tienen el mismo nivel de capacidad para resolver problemas que los delfines y muchos científicos tienden a clasificar a la inteligencia de los elefantes a la par con la de los cetáceos. De hecho, un artículo de 2011 publicado por ABC Science indica que los elefantes son tan inteligentes como los chimpancés y los delfines. Top 5 El Border Collie es una raza de perro de trabajo incluido dentro de la denominación Collie. La raza surgió en la frontera entre Escocia e Inglaterra como perro pastor, sobre todo para trabajar con rebaños de ovejas. Los Border Collies son perros activos y trabajadores que viven mejor en el campo. Si están confinados sin actividad ni compañía, estos perros no tardarán en volverse infelices y en adoptar comportamientos destructivos. La raza es muy inteligente, aprende con rapidez y responde bien a los elogios, ya que poseen un temperamento inteligente, tenaz, energético, leal, entusiasta, alerta, receptivo y muy atlético. Dado sus instintos de pastoreo, son protectores con su familia y territorio y resultan excelentes perros de guarda, cuidarán de los niños de la familia. Aunque se lleven bien con niños y otras mascotas con las que crecen, pueden ser reservados y en ocasiones bruscos con los extraños. Top 4 La chara californiana es un ave de tamaño mediano con unos 30 centímetros de longitud. Su plumaje de la cabeza, las alas y la cola es azul, el dorso gris parduzco y las partes inferiores grisáceas. La chara californiana es un ave autóctona del oeste de Norteamérica. Durante el otoño vuelan como un rayo por el monte bajo recogiendo bellotas y otros frutos secos por miles, además de insectos y gusanos. Distribuyen esas provisiones para el futuro en miles de escondites por todo su territorio. Maestros de la prestidigitación social no solo recuerdan dónde han escondido sus botines y quién las observa, sino que guardaron en ellos y cuándo recuperando los alimentos más perecederos antes de que se pudran. Lo verdaderamente asombroso es que simulan almacenes engañando a quienes sospechan que las observan. Todo ello para evitar ser robadas. Las charas también son conocidas por concentrarse ruidosamente ante el cadáver de una de ellas. Top 3 los cíclidos son una familia de peces del orden de los cicliformes de la clase peces óseos. Son una especie de gran éxito evolutivo, mayormente de agua dulce y son muy atractivos para la acuariofilia, pues son de los peces más solicitados por expertos en esta práctica. Algunos cíclidos africanos autóctonos del lago Tanganica en el África Oriental son capaces de distinguir a los peces conocidos y los desconocidos basándose en sus patrones faciales. Los estudios demuestran que pasan más tiempo rastreando los movimientos de los peces desconocidos que los de los que conocen. Pueden también recordar lugares, formas, colores e incluso hasta llegar a diferenciar caras humanas. Este hecho significa que no es necesario un cerebro tan complejo como el de los primates para reconocer rostros humanos a simple vista. Top 2 El cerdo vietnamita es el más habitual de los cerdos enanos y lo podemos encontrar de color gris, negro o marrón e incluso con algunas manchas. 
Como todo cerdo, su panza es grande, al igual que su cabeza, sus orejas pequeñas, tiene un hocico corto y una cola recta, no muy larga. Los cerdos vietnamitas son muy sociables, su inteligencia la demuestran cuando recurren al engaño para alejar a otros cerdos de su comida. Es un animal juguetón, cariñoso y muy limpio, a pesar de lo que se podría pensar por el hecho de ser un cerdo. También es muy inteligente y fácil de educar, suele curiosear mucho y le encanta explorar. Todas las características sumadas a su gracioso aspecto hacen que el cerdo vietnamita se posicionara como uno de los animales de compañía más demandados. Es sorprendente cuando una vez que está integrado al hogar como mascota muestra los diferentes sonidos de su lenguaje, el saludo, una solicitud, el agradecimiento, estar a gusto o estar enfadado, todo lo transmitirá con sonidos distintos que proporciona una idea exacta de su estado de ánimo. Top 1 Aunque ya los orangutanes fueron incluidos en este ranking, es importante destacar este sitial de honor en particular a Kansi, un bonobo de 40 años que se hizo famoso por sus aptitudes lingüísticas. Puede comunicarse empleando cientos de símbolos que se corresponden con palabras. Nació en Laurel y Bosancho, en la estación de Campo de Yerkes, en Universidad de Mori, y se trasladó al Centro de Investigación de Idiomas en la Universidad Estatal de Georgia. Según Sue Savage Rombaum, la primatóloga que le ha acompañado a lo largo de su vida, ha demostrado una aptitud lingüística muy avanzada. En cuanto a su capacidad para comprender aspectos de la lengua hablada, asociándola con lexigramas y para entender oraciones gramaticales simples. Una anécdota sorprendente en la salida a los bosques de Georgia, Kansi tocó los símbolos de malvavisco y fuego. Susan Savage Rombaum dijo en una entrevista que, teniendo en cuenta las cerillas y los malvaviscos, Kansi quebró ramas de un fuego encendido con las cerillas y tostó los malvaviscos en un palo para convertirlos en su golosina. Este impresionante tema sobre las capacidades de algunas especies y en particular de quien ocupa el top 1 de esta categorización es apasionante, sobre todo para aquellos amantes de los animales. Por lo que quisiéramos saber tu opinión sobre este video, si te gustó, indícalo usándolo el icono de la manito, compártelo con tus amigos y escríbenos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal central Top 10. Activa la campanita de notificaciones para avisarte sobre otro interesante video que estamos seguros te cautivará.